Как ухаживать за глазами после процедуры перманентного макияжа? Как сделать так, чтобы заживление вашего татуажа было очень комфортно и безопасно? Оставайтесь до конца, и в этом видео вы узнаете ответ на этот вопрос. С вами я, Наталья Селевич. Я продолжаю на своем канале рассказывать об особенностях и важных нюансах о процедурах, в том числе перманентном макияже. За 9 лет практики в красивом бизнесе в руках наших мастеров побывало более 20 тысяч женских лиц и сегодня я отвечать на этот вопрос буду прежде всего исходить из нашего многолетнего опыта всей команды селевич студии глаза это нежнейшая чувствительная зона и важно соблюдать рекомендации вашего мастера чтобы перманентный макияж прошел благополучно результат вас радовал долгие годы и ваши глаза были в целости и сохранности досмотрите до конца это видео и вы будете еще больше просвещены об этой важной и классной процедуре вы сделали перманентный макияж глаз это может быть стрелка это может быть межресничка это может быть тени неважно и на протяжении недели мы что можем замечать первые сутки возможен отек особенно он отмечается на утро для тех, кто переживает, как глаза будут заживать, специально для вас мы уже сняли видео о том, где наш мастер Иселевич в студии Ксения на себе показывает каждый день, как у нее заживают глаза. Это видео будет вам полезно, обязательно найдите его здесь в плейлисте и посмотрите. Тем временем мы продолжаем рассказывать вам об уходе. Вы сделали перманент, вы приехали домой, обязательно... В течение двух часов вы должны хорошо умыть свои глаза. Глаза нужно просто хорошо промыть мыльным раствором, хлоргексидином, мироместином. И снова в первые сутки тоненьким слоем мы наносим уход. Поскольку во время процедуры перманентного макияжа Веселевич студии воздействие на саму кожу глаз минимально, и во время процедуры отсутствует кровь, какая-то лишняя травма, то и корочка, она сама по себе будет достаточно деликатна. Ее мы сравниваем, наши клиенты тоже отмечают с тем, что как будто, например, на третий-пятый день лишь как будто осыпалось немножко такие точечки туши. То есть это нормально, как таковой какой-то багровой корочки у вас не будет. У вас будет на протяжении 3-5 дней такая достаточно выраженная, межресничная, яркое выраженное пространство. У вас будет яркий взгляд, вам это вы очень к этому привыкнете. У вас будут такие черные, хорошие глаза. Ни в коем случае, пожалуйста, не, не используем тушь. Почему? Потому что вечером, когда вы начнете смывать эту тушь, то нашу деликатную пленочку вы просто-напросто ее отдерете. Самое важное, на протяжении первой недели максимально долго позволить этой корочке, пленочке остаться на ваших глазах. Естественно, поэтому мы исключаем баню, сауну, размачивание, сдирание. Мы не чешем вот так глаза, чтобы эта корочка просто у вас отошла. Поскольку мы работаем с очень ответственной и деликатной зоной, это человеческий организм, и у каждой женщины он разный, и иммунитет у нас у каждой разный, и условия восстановления после татуажа глаз у всех разные, ритм жизни разный, и, конечно, всякое бывает, и попадает грязь в глаза, еще что-то. Поэтому, не дай бог, если вы отмечаете, что отек держится дольше 12 часов, по нашему опыту, если он держится уже сутки, то такого быть не должно. Что нужно сделать? Во-первых, выпить антигистаминный препарат. Тот, который вам подходит, в котором вы уверены. Что-нибудь от аллергии. Это первое. Второе, если при этом у вас постоянно сохраняется ощущение рези в глазах, если постоянно вам моргать больно, вы чувствуете что-то, как будто ощущение песка в глазах, что-то инородное, тогда можно использовать гель, карнир гель, это средство успокаивает и оно убирает ощущение песка, но если это чувство продолжается, если это при этом отек, и не дай бог вы начинаете видеть какие-то гнойные выделения, да, конъюнктивит, еще что-то. И меня смотрят сейчас тысячи девушек на ютубе, поэтому если вы после татуажа на третий, четвертый день отмечаете, что у вас заживление возникли какие-то такие моменты, обязательно обратитесь к врачу, обратитесь к офтальмологу, расскажите, обратитесь в студию, где вы делали перманентный макияж глаз, обратитесь к мастеру, но не затягивайте, такого быть не должно. Комфортное и правильное заживление, то, как я рассказала в начале, то есть это отек на протяжении первых часов в первые сутки после сна, 
Это яркое черное межресничное пространство покрашено, и на четвертый-пятый день начинается как будто остатки туши так опадать, и буквально в ресницах такие кусочки, ну, примерно первую неделю, все. То есть других симптомов ничего быть не должно во время заживления глаз после татуажа. Это очень важный момент. Все то, что я сказала вам в этом видео, каждый мастер в Веселевич студии в Москве и в Новосибирске обязательно рассказывает вам перед процедурой во время, и мы каждому нашему клиенту выдаем такие памятки, где еще раз продублированы все основные аспекты. И сейчас, конечно, я вас призываю под этим видео, расскажите ваши истории, как проходило заживление перманентного макияжа у вас, возникали ли осложнения, с чем, как вы думаете, это было связано, и расскажите нашим подписчикам, и мне особенно это тоже будет интересно почитать. И если здесь есть мастера, поддержите, согласно, не согласно, что вы советуете вашим клиентам. Давайте обсудим эту важную тему для каждой женщины. И, конечно же, ставь лайк, если это видео оказалось вам полезным и интересным. И именно так я обычно вижу вашу отдачу и, и понимаю, что вам интересно видеть на нашем канале. А в следующих видео я планирую рассказывать больше о причинах неудачного татуажа, способах его устранения, цените свою внешность, индивидуальность, ну и, как обычно, я призываю вас выбирать мастеров по зажившим работам. Доверяйте свое лицо профессионалам. Подпишитесь на наш канал, и обязательно вы будете получать все уведомления о наших новых выпусках. Всем красоты и здоровья. Пока-пока.